Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pumumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto, kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello mga kaagham, Luzon, Visayas at Mindanao na mga guro, magulang at syempre sa ating mga batang grade 6. Isa na namang makabuluang pag-aaral ang ating itutulay sa hapong ito. Ako nga pala si Tutor Doms upang samahan kayo sa ating talakayan sa Science 6. Ano pa inantay nyo? Pra na! Science 6, Quarter 4, Week 1. The Effects of Earthquakes and Volcanic Eruptions. At the end of our tutorial, you will be able to describe the changes on the Earth's surface as a result of earthquakes and volcanic eruptions. So let's feel the flaming lava of a volcanic eruption. So napapansin ninyo meron siyang puso. Okay. So this time, we're going to use that moment for our review. So what are we going to do? We're going to choose the best picture that matches the given simple machine found in the lava. So gagamitin natin ang ating illustration para sa ating review for today. So let's start. Okay, sumabog ang vulkan at lumabas ang screw. So ready na ang ating mga comment. Ano nga ba ang Alin sa mga picture na to ang screw? Is it first picture, yung gulong? Second picture, yung a piece of metal? And the third picture, of course, yung knife. Alin kaya sa tatlo na yan ang screw based on the um, example natin dun sa ating lava? Is it first picture, we have the... Um, gulong, second picture, a piece of metal, or third picture is the knife. Sige, tingin tayo sa ating mga participants ngayon, ngayong hapon. 
So, narito nga, uh, nandito ang ating mga taga-subaybay mula sa Hagone East Central School, Grade 6, si John Cedric Talentino. Hello, John Cedric. Ayan, sa so marami nagsasabi. Yung second picture daw, yung piece of metal daw. So, tingnan natin kung yan nga yung screw and the answer is, yes, so that is screw. Next, second activity or picture. And then we have the inclined plane. So, alin dito ang inclined plane? Is it the hammer, the stairs, or the seesaw? Alin dyan yung ating inclined plane? Is it the hammer, yung first picture, the stairs, or the seesaw? So, watching from Esperanza Elementary School, Team B50. Hello, Team B. Okay, so the answer for this activity is, it's the stairs. So that is inclined plane. Next, we have another picture coming from the lava and that is the pulley. Which of the following pictures is the pulley? Yung truck ba? Yung barrel? Or itong piece of metal na nakasabit na to? Is it first picture, second picture, or third picture? pictures. Alin dyan ang puli dito sa katlong picture na to? Okay. So, good afternoon Catherine Trinidad from Bandike uh, Hagunay East. Hello, Catherine. Hello. Okay. So, the answer for this is, of course, that one. Yung object na yan. That is a puli. Next. Another simple machine na nasa lab. It's the wheel and axle. Is it first picture? Second picture? Yan yung paborito na nating mga batang grade 6. And the battle opener. Alin kaya dyan ang wheel and axle? Is it this one? Second picture or the battle opener? Sagot tayo sa ating comment box. And the answer for this activity is, of course, yung uh, Ferris wheel. That is an example of wheel and Axel. Next, another explosion and we have the first class lever. Which of the following picture is the first class lever? Is it the tweezer, the bottle opener, or yung favorite natin sa art, the scissor? Alin kaya dyan yung first class lever? Hello, Ronessa Cartin. Good afternoon watching from... Uh, Diego Silang Elementary School, San Roque Central Elementary School, San Roque District, Davao City. Hello, Ro Ronessa Cartin. Okay, alin daw dito ang first class level? And the answer is, it's a scissor. So that is the first class level. How about next activity? Explosion and the... Okay, the third class level. Is it the tweezer, bumalik si tweezer, bumalik din si battle opener, and si scissor. So, syempre, si scissor hindi na siya kasi first class lever siya. So, we have two pictures, the tweezer or the battle opener. Alin kaya dyan ang third class lever? And the answer is the tweezer. So, that is the example of third class lever. Next, So let's talk about our picture, of course. Nakita niyo naman we have the um, volcano. And then, ang ating earth. So we will talk about these two pictures. Okay. So this day, we're going to analyze and discuss about what are inside the earth. So ano nga ba yung nasa loob ng ating ng mundo natin? Okay. So let us... Deepen our idea and discussion for this. Okay. So we have here the parts of an earth. Of course, yung outer part niya is what we call the crust. So yung makikita natin sa ibabaw ng earth natin, yung kulay green, kulay blue, and other um, parts na makikita natin sa earth, that is the crust. So when we say crust, The outer layer of the earth that made up of several large and small plates. So when we say plates, ito yung mga continents, 
yung ating mga twin countries, yung mountains, yung rocks, everything na makikita natin sa outer part of the earth. Crust ang tawag natin dyan. So, lalim pa tayo. Tingnan natin sa malalim pang part ng ating earth. Of course, we have here the mantle. Okay. So, when we say mantle, this is the middle layer of the earth's surface. It is the widest layer part of the earth and it is made up of magma. So, nandyan na yung magma sa part na yan ng earth. Okay. So, alam nyo ba na there are two parts, yung uh, mantle na yan? The first one is the upper mantle. And the second one is the lower mantle. So, ito yung pinaka makapal sa pagitan ng crust at saka dun sa pinaka center ng earth, yung mantle na yan. Okay? Next, pasok tayo sa pinaka kaloob ng mundo. Yan yung tinatawag nating core. So, when we say core, This is the central layer of the earth, yung pinaka-gitna niya. So kung ang mantle ay super init, ito mega-mega init na talaga. So there are two parts of a core. Yung first part, yung liquid part ng ating mundo is the outer core ang tawag natin doon. So ito yung part na to, itong side na to, yan. Yung pinaka-center ng earth natin, ang tawag naman natin doon is the inner core. Ito yung mga solid part. So, mabalik tayo sa mantle. Alam nyo ba yung mantle? Ito yung mga, dito natin makikita yung magma. Ito yung mga um, liquid materials na pag ito lumabas sa mundo, magiging rocks, tsaka magiging soil ito. Ito mga magma na to So, liquid siya. Sobrang init niya. So, that is the mantle. So, these are the three parts inside the earth. Okay. Now, so let's go out the outer layer of the earth. Doon tayo sa outer layer. Yan, so napapansin nyo, umaangat-angat. Ang tawag dyan sa part na yan is the plates. Okay? So when we say plates, this is the sections or part of the outer layer of the earth. So yan yung plates natin. Okay, so bati tayo. Good afternoon, Margox, Francesca, Santos, Grade 6 Rizal from San Nicolas. Hello, Margox. So maraming maraming salamat sa mga taga San Nicolas, Bulacan. Okay. O, oh, andito naman si Mix, Seladinia Escultura, okay, from Kasarinlan Elementary School. Yan. So, nandito din si, um, a shout out daw, Tutor Dom, si Briggs Gonzales, from Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Maraming maraming salamat mga batang grade 6 ng Bulacan. Okay, so tuloy tayo sa outer layer of the earth. So, that is the plates. Yan, yung nakikita ninyong umaangat-angat na yan. Okay. Now, we will move on to the movement. Bakit nga ba nag-move yung plate na yon? Alam nyo ba na kapag nag-move siya, meron siyang kasama. Ang tawag natin doon, pag nag-move yung plate na yon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na earthquake. Aside from the earthquake, nagkakaroon din ng tinatawag na volcanic eruption. So, napakahalaga na huwag gumagalaw ang plate natin o yung ibabaw ng mundo natin kasi dalawang klase kagad ang nagre-result niyan, either earthquake or volcanic eruption. Okay. So, what is an earthquake? So, we will start with an earthquake. So, earthquake sa Tagalog, lindol. Okay. So, makita nyo, lumindol yung earthquake. Okay. Earthquake. Yan. So, kunwari, ito yung bahay. Ito yung ibabaw ng ating mundo. Tapos, yung mga sa ilalim na yan, that is the The mantle, the core, yan, yun yung ilalim. So sabi dito, when we say earthquake, this is the shaking of the ground. So una munang gagalaw yung ground, then gagalaw yung mga nasa ibabaw, ni, nasa ibabaw ng earth. Pwedeng buildings, pwedeng mga plants, mga mountains. Okay? So it happens when, when crustal plates move. So nangyayari ang earthquake kapag yung mga crustal plate na yan gumagalaw. Okay? Ibig sabihin yung mga plates na nasa ibabaw ng mundo, gagalaw siya. So magkakaroon, magkakaroon ng tinatawag nating earthquake. So mamaya malalaman pa natin kung bakit. Okay, kaya makinig kayong lahat ha. So very good yung mga nagpa-participate natin. Katulad ni Alfred Javier Adriano. Okay, from San Nicolas pa din. Hello, maraming maraming salamat. Ayan, o sabi ni ano, magandang araw po. From San Nicolas pa din. Okay, so maraming maraming salamat mga batang grade 6. Okay, so how does 
extra move. So, paano nga ba nag-move yung plate natin? So, we have here the um, illustration ng mundo. Ayan, itong ilalim na to, ito yung mantle tsaka yung core. Tapos, pag nag-move yung plate sa ibabaw, ayan. So, magkakaroon ng pagyamig na tinatawag. Pagyamig. So, doon ngayon, nagkakaroon ng Earth's uh, movement, yung crustal plate movement. Okay? So, that is for um, crustal plate. Now, let's proceed to the earthquake. Ayan. So, kapag ka may gumalaw na malalaking bato sa ilalim ng crustal plate, Okay, yan, katulad nito, magkakaroon ng biyak. Okay, ito. So, yung, magpo-flow siya pa ibabaw ng mundo and then saka nagkakaroon ng pagyanig o ng earthquake. So, napapansin ninyo, gumagalaw muna yung nasa ilalim, yung mga malalaking bato na nasa ilalim ng um, mantel na to. Yan, yung part na yan. So, kapag ka naggalaw sila, so saka magkakaroon ng crack and then magkakaroon ng shaking. Ang tawag doon is earthquake. Wait. Now, so there is an instrument that measures the motion of the ground during earthquake. Ang tawag natin dyan is the seismograph. Okay? So, yan yung pagsukat ng pagyanig sa atin. So, kung mapapansin ninyo, nung nakaraang linggo lang, nagkaroon ng pagyanig sa atin. Okay? So, sinukat siya using the seismograph. Okay? So, there are two types of earthquake. Okay, so kung maalala niyo yung earthquake na nakaraang linggo, I think ata is May 7 ata yun, nagkaroon ng earthquake kung natatandaan niyo. So tingnan natin kung anong dahilan bakit nagkaroon ng earthquake. So there are two types. The first one is, is what we call the tectonic earthquake. Ito, ito, yung first part na to, yan. Tectonic earthquake. Okay, and the second one is the volcanic earthquake. Yan. So, pag daw sumabog yung vulkan, magkakaroon ng earthquake. So, isa-isahin natin yung dalawang klase ng earthquake. So, good afternoon, Maria Cristina Belmonte, watching from Santo Rosario, SDO Alaga Annex, Santo Rosario Elementary School. And then, good afternoon then, Ma'am Ma Ma Mojica, watching from Kasarinan Elementary. Thank you so much, Ma'am Mojica, Ma'am Helen Mojica. Okay. So, volcanic earthquake. So, let's start with volcanic earthquake. Okay. So, we have here the illustration. So, napansin nyo, mayroong umuusok. Okay. And then, sa bunga nga ng vulkan na to, mayroong dumadaloy. Ang tawag natin dyan is volcanic earthquake. Bakit nagkakaroon ng volcanic earthquake? It is the shaking of grounds that happens when there is a strong volcanic earthquake. So, yung mga materials na lumalabas sa loob ng vulkan, kasi sobrang init, kailangan niya makahanap ng way out. So, kaya nagkakaroon ng pagsabog. So, mamaya, mas lalo pa natin maintindihan ba't nga ba sumasabog yung vulkan. So, once na sumabog yung vulkan, may, may, may pagyanig o may shaking na mangyayari doon. Ang tawag natin doon is volcanic earthquake. Pag naman tectonic earthquake, Yan. So, we have the tectonic earthquake naman. This is caused by the movement of earth crust or crustal plate. So, ito naman yung pag-move ng mga malalaking bato na nasa kailalim-ilaliman ng ating mundo. So, kapag nagkaroon ng pagyanig, pag uh, uh, galaw ng mga malalaking bato na yun sa ilalim, makakaroon ng tinatawag na tectonic earthquake. So, let's start with the tectonic earthquake. So, paano nagkakaroon ng tectonic earthquake? So, ang tectonic earthquake, nangyayari siya above the ground, okay? o kaya sa ibabaw ng, ng mundo, or sa ilalim ng tubig beneath the ocean. So, alam niyo naman na kapag ka merong beneath the ocean earthquake, so ang susunod niyan is another disaster. Pag ka merong earthquake sa ilalim ng tubig, ano susunod na disaster na mangyayari? Pag nagkaroon ng uh, pagyanig sa ilalim ng tubig, yes, magkakaroon ng tinatawag na tsunami. O yung pag-angat ng tubig mula sa ocean papunta sa lupa. So yun yung pinaka uh, nakakatakot na part, lalo na dun sa mga nakatira sa gilid ng dagat or ng Pacific Ocean. So pag nagyanig o nagkaroon ng earthquake sa ilalim ng tubig, 
So lahat ng tubig na nasa ocean pupunta ngayon sa ibabaw ng lupa. Yes, sabi ni Pamela Ertisa, opo, nakakatakot po yun. So yan, mag-iingat tayo. Okay, next. Punta tayo sa how does the strength of an earthquake can be described? So paano ba natin nakikilala yung, yung lakas, yung hina ng isang lindol? So may mga panuka tayong ginagamit. Okay? Una, yung tinatawag natin magnitude of an earthquake. So siguro naririnig niyo na yung magnitude at saka yung isa naman yung tinatawag na intensity. So kung madalas kayo nanonood ng TV, katulad kay Kuya Kim, pagka merong pagyanig o pag-earthquake sa atin, lagi kagad niya binabanggit yung magnitude at saka yung intensity. So ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? So when we say magnitude, refers to the amount of energy released by an earthquake from its focus. Gaano ba ta dami na na energy na bibinigay ng pagyanig na yon. So yan, yan sinusukat niya ng seismograph. Yan. So mamaya makikita natin ano yung focus ng pagyanig na yon. Okay. Then we have the, the, the intensity. Ang intensity naman, ito naman yung effect to an earthquake. Gaano naman ka um, kalala yung ibinigay niyang damage. So, yun yung intensity na tinatawag. Ulitin natin na, pag magnitude, gaano kalakas yung iniyanig ng earthquake. Pag naman intensity, gaano naman ka lala ng epekto ng um, pagkasira okay, sa ating mga um, kagamitan or sa ating mga properties. Okay, so that is magnitude and intensity. So, paano nga ba sinusulat ang magnitude tsaka intensity? O sabi ni Kuya Kim, pag magnitude daw, sinusulat siya into decimal places. Halimbawa, 9.3 magnitude, 1.8 magnitude, 4.5 magnitude. So, decimal number. Pag naman intensity, we use the Roman numeral. Halimbawa, intensity 3, intensity 4, okay? So, tandaan natin ha, pag sinabing magnitude, gaano katlakas yung yanig. Pag sinabi naman intensity, gaano kalala yung epektong ibinigay nung yanig na yon Okay, so that is for magnitude and intensity. So, punta tayo sa um, focus, kung maalala ninyo dun sa um, tectonic earthquake. Ayan. So, when we say focus, in measuring the magnitude of an earthquake, Locate the focus of it. So para makuha daw natin yung magnitude niya, kailangan alamin natin kung nasaan yung focus niya. Ayan. So mapapasin niyo, when we say focus, this is the break in the ground caused by the pressure of the moving rocks. This is where earthquake originates. So dapat inaalam ng mga, ng mga um, tumitingin na tao sa, mga, sa earthquake kung nasaan yung focus niya. So kung tulad nito, ang focus niya nandito, dito nag-start yung pagyanig niya. So, paggalaw ng bato. So, nung gumalaw siya, nagkaroon ngayon ng crack. Doon sa ibabaw na yan, ang tawag na dyan is the epicenter. So, kung maalala ninyo yung pinakamalalang nangyari dito sa Pilipinas, sa Bohol. So, yung Bohol, yung lugar ng Bohol, nandun yung epicenter. Kasi sa ilalim nun, nung um, probinsya ng Bohol, nandun yung focus. Nandun yung paggalaw ng bato sa ilalim ng lupa. So, kaya yung epicenter ng paglindol na yon ay nasa Bohol. Doon nag-start yung earthquake. Tapos naramdaman na lang natin dito sa ating lugar sa NCR. Okay? So, that is epicenter and focus of an earthquake. Tectonic earthquake. Now, let's proceed to the magnitude. So, when we say magnitude, this is the amount of energy released by an earthquake. Okay? So, meron tayong ginagamit na panukat. Ito, we have here 0 to 9, okay? so actually 9 yung pinakamas mataas na so far na na-record pa lang ng mga volcanologists. Pag 0 to 3, ayan, 0 to 3, not felt pa lang muna yan. Ibig sabihin, ang nakakaramdam pa lang yan is yung seismograph natin. So 0 to 3. Pagdating ng 4, andyan na yung minor, medyo damdam na ramdam na natin yung magnitude niya. Lalo na pag 5, sa small na siya. Pag 6 naman, nasa moderate na yung kanyang pagyanig. Pero pag nag-start tayo ng 7, tsaka ng 8, nandiyan yung strong and major. So saan ba galing itong panukat na ito? 
Ang tawag natin dyan is the Richter Scale. Ano ba yung Richter Scale? It is the use to measure the magnitude of an, uh, of an earthquake na ginawa ni Charles F. Richter. So si Charles F. Richter is an American volcanologist. Siya talaga yung nag-aral tungkol sa pagyamig ng ating mundo. So ito yung kanya classification, magnitude na tinatawag yung pagsuka. So alam nyo sa atin sa Pilipinas, ang isa sa inaabangan na sana huwag mangyari yung 8.5 magnitude na paglindol. Ito yung major, major na paglindol. Na so far, sa awa ng Diyos, sa tulong ni God, hindi pa siya nangyayari. So nandito pa lang tayo sa 4 at saka sa 5. Papunta tayo sa 6. Yan. 6 magnitude. Next! So in the Philippines, sa bansa natin, the government agency responsible for Earthquake and volcanic eruption, of course, alam na alam natin lahat yan, yung Department of Science and Technology, the FIBO, sila yung mga taong nag-aaral tungkol sa pagyanig or earthquake na tinatawag. So when we say FIBO, this is the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Yan. So, thank you so much, Sir Jester, pagtali pagtaliwagan. Maraming maraming salamat, Sir Jester. Idol kita, Sir. Yan. So, next. So, we have the intensity. So, tapos na tayo sa magnitude. So, punta naman tayo sa intensity. So, di ba sabi natin, pag sinabi natin intensity, refers to the effects of the earthquake as shown in the destruction of buildings, infrastructures, crops, as well as the number of Casualty. So, nasusukat yung intensity ng isang lindol depende sa sira niya. Sa sira, nasira niyang um, buildings, nasira niyang infrastructures, crops, at saka yung number of casualties. Tama si Pamela kung gaano kalaki yung na-damage niya. Yun yung pagsukat ng intensity. So, kaya nga sinasabi natin, sana wag pag karoon man ng lindol, dahil hindi talaga natin maiwasan ng lindol, lalo na sa ating bansa. So, mga maliliit lang sana ng lindol. Huwag sana naman masyadong mapanira. Okay. So, ito yung resulta ng earthquake. Siyempre, pagka nagkaroon ng earthquake, resulta niyan yung building destruction, yung fissure, o yung pagbitak-bitak. So kung mapapansin niyo, usually yung fission na yan nakikita yan sa um, epicenter ng isang lindol. Kung saan nag-start yung lindol, doon yung mayroong tinatawag na fissure. Isa pa yung liquefaction. So ano naman yung liquefaction? Ito naman yung ang ilalim ng lupa niya is too big. Okay? So pag nagkaroon ng lindol, yung lupa na yon ay bababa and then maglalabas siya too big. Ang lalabas niya. So liquefaction siya. And of course, ito yung pinaka-nakakatakot natin. Kinatatakutan natin, of course, the tsunami. So, yan yung mga resulta ng earthquake. Alam nyo ba? Yan. O, ito na. Kung bakit paborito ng mga lindol ang ating bansa. It is 25,000 miles chain of volcanoes and seismically active sites of earthquake and volcanic eruption o yung tinatawag natin Pacific Ring of Fire. Alam nyo ba na ang Pilipinas sa kasama ang palat ay kasama sa tinatawag na Pacific Ring of Fire o yung tinatawag natin yung magkakadugtong na bulkan. Napapalibutan tayo ng mga magkakadugtong na bulkan na yan. Okay. So yan yung Pacific Ring of Fire at kasama ang Pilipinas dyan. Kaya mapapansin ninyo um, buwan-buwan, taon-taon, may lindol ang ating bansa. Kasi hindi, tala, hindi natin talaga may iwasan yun. Okay? So now, so we will now proceed to the volcano. So ito sa tayo sa earthquake. Punta tayo sa volcano. When we say volcano, it is an opening in the earth crust where lava, molten rocks, and gaseous materials are forced out through its opening. ba sabi nga natin kung gusto mong malaman ang mantel at saka ang core ng mundo, punta ka sa bunga nga ng vulkan. Kaso, wala naman tao nakapunta sa bunga nga ng vulkan kasi nakakatakot nga. Kasi meron, nandoon kasi yung pinaka bunga nga, bukanan ng earth natin sa mga vulkan na yan. Okay? 
So, yan yung volcano. So, now, we will now proceed to the discussion about volcano. So, meron ako rito ang illustration ng volcano. Tara at pasukin natin ang volcano. O, sabi ni Gian Claire Laguerta uli. Hello, Gian Claire. Kamusta ka? Watch, watching from Mangilag Sur Elementary School, Candelaria, Quezon. Hello, Gian Claire. Kamusta ka, Gian Claire? O, nandito rin si Cherry Lacuna. Grade 4 daw siya ba? Very good, Cherry Lacuna. Grade 4 ka, pero nag-aaral ka na ngayon ng Science 6. Okay, next. So, pasukin natin ang hiwaga ng vulkan. Okay. So, what are the parts of the volcano? So, kung titingnan natin ang lalim ng vulkan, meron tayong tinatawag na uh, magma chamber. Yan. So, kung titingnan mo yung pinakailalim ng vulkan, nandito na yung, um, yung mantle, yung parts ng mantle ng earth. So, dyan sa pinakailalim ng vulkan na yan. So, andyan yung magma, andyan na yung pinakamaiinip na part ng uh, Earth. Okay, so, that is the magma. Of course, yung pinakabunganga niya, that is the crater, yung bunganga ng vulkan. So, when we say crater, it is the opening of volcano. So, kaya mapapansin niyo ang mga vulkan naglalabas ng usok, naglalabas ng, ng apoy at kung ano-ano pa. Kasi nandun yung pinakabunganga niya na nasa loob ng Um, mundo natin. Okay. So, tarat pasukin pa natin ang kaloob-looban ng vulkan. Yan. So, mapapansin niyo mayroong mga kulay pula, kulay dilaw. So, ang tawag natin dyan yung mga molten rocks inside the chamber. It's forcefully uh, driving out by intense heat and pressure. So, so talagang naglalabas o kailangan maglabas. Okay? Lumabas itong mga magma na to. Palabas kung saan mang Um, part na may butas. Okay? So talaga ang labasan talaga ng magma is the vulkan kasi yun nga talaga ang butas or um, pinagmumula ng um, kung anong nasa ilalim ng mundo natin. So mapapansin ninyo kapag mayroong butas dito banda sa side na yan, so dyan lalabas yung tinatawag nating um, magma. So kapag ka itong mga magma na ito ay sobra na siyang init, okay, hindi makalabas, kasi yung ibang yung ibang bunganga ng bulkan natin ay maliliit o yung sobrang init na init na siya. That is the time na nagkakaroon ng tinatawag na volcanic eruption. So alam nyo kahit sino naman, kahit ikaw, di ba? Kunwari ikaw, sobrang init na init na init ka na. So syempre hahanap ka ng um, paraan para maka-experience naman ng lamig. So ganun din yung mga magma na nasa loob ng bulkan. So kailangan nilang humanap ng um, ma na malamigan sila. Okay? Kasi sobrang init nila so kailangan nila lumabas. So sa paglabas, minsan intense, minsan naman sakto lang yung paglabas niya. So pagka sinabi natin intense ng paglabas ng magma na yan, may volcanic eruption na tinatawag. Pero kapag naman yung sakto lang yung paglabas niya, dumadalo lang siya mula sa bunganga. Okay? So, yan. Ito yung mga dumadalo niya. Yung kulay-pula niya. Tawag natin dyan is the magma. So, pagka sinabi natin magma, that is the liquid rocks materials inside the volcano. And then, kapag dumaloy na yung magma sa iba sa gilid ng vulkan, okay? So, mapapansin niyo para siyang apoy na, na liquid part. So, pag nandun na siya, nakalapag na siya sa, um, sa lupa, nakalabas na yung magma sa lupa, ang tawag naman natin doon is lava, yung dumadaloy na, na nasa labas. Pag nasa loob pa siya, magma ang tawag. Pero pag lumabas na siya at dumadaloy na siya, kung mapapansin niyo sa actual video kung kayo nakakapanood, yung magma na yon para nagiging kulay black, pag pababa ng pababa ng pababa ng pababa na siya, nagiging bato na siya kasi lumamig na siya yung magma na yon. So pag, ang tawag natin doon sa pag um, flow ng molten rocks na yon is the lava. Pero pag nasa loob siya ng vulkan, talagang magma siya. As in kulay pula, nag-aapoy, yan. So, yan yung tinatawag natin magma. At pag nakahanap na siya ng labasan niya, okay, magfo-flow siya, dadaloy siya. Okay, so yung pagdaloy na yon ng magma na yon that is lava ang tawag natin dyan. Okay, so bati tayo, Patricia Nelmida, watching from Toledo City Division. Hello, Patricia. Yan. So, sabi ni Pamela Arquiza, super init. Yes. 
So wala um, walang makakasukat doon sa init ng magma na yan. As in, kung ikaw, halimbawa, uh, even yung rocks, pag binato mo sa ibabaw ng vulkan na yan, matutunaw siya kasi yung rocks na yun is galing sa magma na yun. So that is the parts of a volcano. Next! So when a volcano erupt, in throws, uh, it throws out. So pagka nagkakaroon daw ng pagsabog, may mga lumalabas sa vulkan. Okay, ano yung unang lalabas sa bulkan? Nandiyan yung lava. Okay, so yung lava na yan, galing yan sa magma, na pag nasa labas na siya ng bulkan at dumadaloy, ito katulad nito, yan yung pang, yan parang ano na yan, pula at saka dilaw na yan, that is the lava. So meron din siyang nilalabas na rocks, yung mga nagtatalsikan, ito katulad nito. Alam nyo bang rocks yan? Rocks na mainit na mainit yan, na kulay pula. Sa gabi, mapapansin ninyo kapag ka may pumuputok na vulkan, kulay-pula yan, yung rocks na yan. And then, of course, gases. So, syempre, pag puputok ang vulkan, mag-start muna siya sa gas. So, maglalabas muna siya ng isang maitim na maitim na maitim na gases. Okay. So, katulad nung nangyari sa, ano, sa, um, dito sa Paal. So, napansin ninyo, akala ng mga vulcanologists talagang sasabog siya ng ng um, intense. So, nag-start muna siya sa gases. Okay. And of course, yung gases na yung pag nasa ere na, halimbawa, yung gases nandun pa muna sa bunganga ng vulkan, tapos napunta, halimbawa, sa taal, sa bunganga ng vulkan ng taal, gases muna. Pero pag napunta na siya sa, ano natin, sa lugar natin, sa Metro Manila, ang napupunta na sa atin, ashes. Alikabok. Yan. Tama si Pamela. So, alikabok na yung napupunta sa mga malalayong lugar. Yung mga malalayo sa vulkan. Ashes na napu ang napupunta sa kanila. Pero yung ashes na yan, galing yan sa gas. Na ibinubuga ng vulkan. So, ito yung mga nilalabas ng vulkan. O baka maganap kayo ng ano ha, ng, ng tao dyan. Walang tao dyan sa vulkan na yan. yan. lang yung apat na yan ang nilalabas niyan. Okay? So, yan. So, tuloy tayo. Ayan, so si Samantha Blasi, watching from Liano Elementary School. Hello, Samantha. Favorite daw niya ang science. O parehas tayo, Samantha. Favorite din natin ang science. Okay. So next. So volcanic eruption can be. Ayan. So pwede siyang explosive o yung intense explosion. Pwede naman siyang non-explosive. So yung vulkan daw natin, lalo yung mga vulkan dito sa Pilipinas, Itinakategorize siya into two. Una, yung explosive, yung sumasabog. Tsaka pangalawa naman, yung non-explosive. Yan. So, explosive. Let's start with explosive um, volcanic eruption. So, yung pagsabog. So, when we say explosive volcanic eruption, this is a large amount of pyroclastic are ejected by the volcanic into the air. So, ito daw yung paglabas ng mga, yung kanina pinakita ko, lava, yung magma, yan. Yung may mga pagtalsik-talsik ng mga bato, yan, pyroclastic ang tawag natin dyan. So, there are different kinds of pyroclastic materials. Ito siya. So, pyroclastic materials, these are the lava, ashes, volcanic gases, at saka yung mga rocks. Yan yung mga lumalabas, mga pyroclastic materials na lumalabas kapag ka explosive yung pagsabog ng vulkan. Okay. Meron naman tayong tinatawag na non-explosive. Kapag ka non-explosive, yun yung lava lang, di ba yung kanina, yung dinemo kanina sa illustration, yung sakto lang yung paglabas ng lava, uh, lava just flows out of the crater and gaps of the volcano. This kind of eruption happens when there is less pressure in the magma chamber. So kapag ka hindi naman masyadong mainit at sakto lang yung paglabas ng mga magma papunta sa bunganga ng vulkan, non-explosive ang tawag natin doon. At kung sakali man, na hindi maiwasan yung mga vulkan dito sa Pilipinas, sana non-explosive lang para hindi siya masyadong mapanira ng mga ari-arian. Okay, so there are different stages of volcano. So tingnan natin kung ano nga bang Um, meron tayong volcano dito sa stages na ito. Una daw, meron tayong tinatawag na active volcano. Yan, nakangiti siya. Ibig sabihin, lagi siyang pumuputok na vulkan. Yung pangalawa naman, we have the dormant volcano. Yan, yung sakto-saktuan lang. 
chill chill lang na volcano. At syempre, yung isa, yung extinct volcano. Hindi natin alam, volcano pala siya. Extinct volcano. Okay, sa isay natin. Let's start with the active volcano. So, pagka sinabi natin active volcano, it is the currently erupting or showing regular sign of activity like earthquakes and significant dust emission. So, ito raw yung madalas na sumasabog na vulkan. Napaka-active niya. Parang nakainom siya ng uh, tsaa at saka ng kape kasi lagi siyang sumasabog. Yan. So, sabi ni ano ni Rai Lai Ule. Hello, Rai Lai. Hello po. Hello. Watching from Cebu City Central School. Hello. Ayan, si Cyrus. Nandyan din si Cyrus. Gabriel Ortiz. So, yan. Yan yung active volcano. Alam niyo ba na active volcano has a record of eruption within 50 years? So, nagiging active siya sa within 50 years. So, kapag active siya within 50 years, lagi siya magpuputok. Okay? So, hindi siya pwedeng hindi pumutok. Yan yung, yun yung mga active volcano. Then, we have the dormant volcano. So, when we say dormant volcanoes, these volcanoes erupted and then have entered a long period of inactivity. O, ito daw yung pumutok dati, pero bigla na lang siyang hindi na pumuputok. Ang tawag sa kanila yung mga sleeping volcano. Ang tawag sa kanila. Kaya kalain mo, no, may butang pa lang natutulog. Alam nyo ba na mas nakakatakot yung mahabang pagkakatulog ng isang vulkan kasi pag ito ay pumutok, as in talagang madaming kanyang masisira. Yung mga dormant volcano na yan. Okay? So, ito yung pumutok dati, tapos biglang hindi na siya naging active. Ang tawag sa kanila is dormant volcano. And then, yung last natin, extinct volcano. Volcanoes that have not shown sign of activity for a long period of time and has no record of volcanic eruption in the past thousand years. Okay? So, ito naman daw yung, yung volcano na ne never pang pumuputok. Pero volcano siya. So, ang tawag sa kanya, extinct volcano. Okay? So, that is the third classification of stages of volcano. Yung extinct volcano. Okay? So, these are the causes of volcanic eruption. O, ano daw yung mga dahilan ng, ng ano yung pagkakaresulta pagka nagkakaroon ng volcanic eruption? Of course, maapektuhan yung mga uh, animals na nasa paligid ng vulkan, katulad doon nangyari doon sa Taal. Napansin niyo yung mga iba't ibang klase ng hayop doon na halos naligo na sa ashes. Okay, so maliban sa animals, of course, sa plants, sa tao, syempre, number one dyan, yung tao na apektuhan. Tsaka yung mga properties, yung mga ano natin, pag-aari natin. So alam nyo, ang pagpumutok ang vulkan, walang sinasanto yan. Mayaman, mahirap, lahat ay maapektuhan. Okay. So, these are the effects of volcanic eruption. Yan, punta tayo dito sa um, salit tayo sa laro natin na good and bad. So, mag-okay tsaka magta-thumbs up and thumbs down kapag ka ito ay good effect, thumbs up. Pag bad effect, th uh, thumbs down. Okay. So, si Rain Jamier Lopez, good afternoon po. Watching from Hagonoy. Hello, Rain. Si Mary Chris Irish Silvestre. Watching from Malino Elementary School. Hello, mga bata. Maraming maraming salamat sa inyong pagpaparticipate. O, punta tayo rito, ha. Good, kapag ka good effects sa volcanic eruption. So, alam nyo, kahit may volcanic eruption, may good effect din siya. Tapos, bad effect naman, kung yung sentence na yon nagtumutukoy sa bad effects sa volcanic eruption. Uh, let's start. Okay. During volcanic eruption, very hot lava flow can burn anything in its path. So, pagka daw nagkakaroon ng volcanic eruption, yung lava na yun, pag yun dumaloy kahit saan, masusunog daw yun. Is it good or is it bad? Bad effect. Is it good effect? Good ba sa, sa atin yung volcanic eruption na yan? Yung during volcanic eruption, every hot lava can flow anything in its path or bad effect siya. Yan, dami nagsasabi. Okay, so the answer is, 
it's bad effect. So, syempre naman, kahit naman sino, madaluyan ka ng lava na yan, syempre, ikaw ay matutunaw. Yan. So, marami nagsasabi. Si Lenny Tigbawan po. Okay. So, sabi, okay. Naka, ano siya, naka bad effect siya. Yan. So, punta tayo sa next. Yung pyroclastic materials daw from a volcanic eruption can make the soil fertile. Is it good effect ba siya? Or bad effect ba siya? Yeah. So yung pyroclastic materials tulad ng bato, okay. tapos yung lupa, ito daw ba ay nakakatulong sa soil fertility? Kaya mapapansin niyo, yan yung picture na yan sa Albay, yung yan yung bulkang mayon. So once na pumutok yan, after pagputok niyan, syempre merong sira, pero yung mga iniwan niya na mga uh, materials tulad ng bato, ng mga buhangin, nagiging fertile. Is it good or bad daw siya? And the answer is, it's good effect. So, so nakakatulong din sa mga tao after ng volcanic eruption. So, yung mga pyroclastic materials na nilabas ng vulkan, yan, nakakatulong siya sa tao. Lalo na sa lupa, nagiging fertile yung lupa niya dahil dun sa mga pyroclastic materials. Okay, next. The mud flow or lahar can cause landslide, flooding, and immense damage to buildings and farms. Is it bad or good? The mud flow or lahar can cause landslide, flooding, and immense damage to buildings and farms. So, kita-kita nyo naman, no? Immense damage to buildings and farms. So, the answer is, it's a bad effect. Bad effect. So, very good si Cyrus Ortiz. Bad po. Ayan. Congrats, Cyrus. Next. Number three, volcanic ash and dust released in the air can irritate the lungs and cause health problems. So, nakita nyo yung picture, oh. Ito, kalsada to. So, may makita kayong dapat kung walang ash yan, dapat nandyan yung mga guhit ng kalsada, lalo na ito, mga tao. So, puro na sila puti, pare-pares na sila ng kulay. Is it bad ba yan? Or good effect? And the answer is, it's a big, big, big bad effect. Yes, bad na bad talaga siya. Next, the heat inside the volcano can cause gases to come out through the holes or vents called uh, fumaroles. Fumaroles. Okay. These fumaroles can provide geothermal steam to generate electricity. So, alam niyo ba itong mga gases na ito na lumalabas sa mga part ng vulkan ay nakakatulong daw to, to generate electricity. Is it good or bad? Sula tayo sa ating uh, comment box. Okay. So, yung heat inside the volcano daw can cause gases to come out through the holes or vent called fumaroles. Okay. So, yung fumaroles na yan ay generate niyan ang electricity. Kung mapapansin niyo yung electricity natin. Is it good or bad? And the answer is, it's good. Okay. So, nakakatulong yung mga usok na lumalabas sa may bulkan na yan. Kasi yan ay nagbibigay ng electricity. Number, yun yung mga sinusuplayan ng mga uh, malapit sa vulkan. Gumagamit sila ng tinatawag na geothermal electricity. Okay. Next. A very strong eruption can also trigger trigger earthquake. Is it bad or good? Yun daw ba yung lakas ng pagyanig ay nagiging cause daw siya ng um, strong eruption. Siyempre, basang-basa naman at nakita niyo naman. It's a big, big, big bad effect. Okay. So, masamang epekto. Then we have eruption can also produce industrial materials like pumice and sulfur. O alam niyo ba itong pumice? This is a kinds of rocks na pang tinis na mga na metal or ng same ng parehas na bato, pang tinis yan. At pwede rin siyang pang hilod itong klaseng bato na to. At alam niyo ba ito ay galing sa magma na lumabas, nag-flow sa ibabaw ng vulkan, naging lava. Tapos paglapag niya, naging bato na siya. Yan, pumis ang tawag yan. 
Tapos ito naman sulfur na ginagamit sa posporo. Is it good or bad effect? And the answer is, it's a big, big, good effect. So makakatulong yung, yung mga materials na yan para sa ating um, industrial product natin. Okay, then the rocks from volcanoes also help scientists study the interior of the earth. So ito daw ba mga nakikita ng mga scientists natin na mga bato na galing sa vulkan? Is it good or bad? And the answer is a big good. So nakakatulong ang mga bato galing sa vulkan para mapag-aralan natin kung ano talaga yung pinakahiwaga. Kaya kanina, di ba nalaman natin yung kaloob-looban ng isang vulkan. Okay. So remember, okay, ito yung pinaka-good, big big good natin. Changes on the Earth's surface is a result of destructive volcanic eruption and earthquakes. So maraming maraming salamat sa pakikinig sa mga batang grade 6. So nagpapasalamat ako sa SBO Kalookan kung saan ako nanggaling. Siyempre sa akin principal na si Ma Marites J. Tarago sa mga guro at mga bata ng batang kasarinila lalo ng mga batang grade 6. Maraming maraming salamat din sa mga bata ng Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy na nakikinig at nag-aaral ng sciences. Muli, ito po si Tutor Dom so nagsasabing dumadagagham tuwing alas stress ng hapon. Bye-bye mga bata! Salamat sa pakikinig. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay Free Online Tutorial Session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines Social Media Accounts. Paalam!